பண்ணணும் அப்படின்னா பொது வெளியில் நீங்கள் சொல்லித்தான் ஆகணும் சகோதரியை சொல்லும்போது சொன்னாங்க போராடுறது அது எந்த கான்ட்ரஸ்டில் எதை மென்ஷன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னு தெரியல போராடுறது மட்டுமேனு ஒரு இடம் முடிச்சுங்க நீங்கள் பட் அது எதை சொல்ல வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதை ஆ அதுதான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த இடத்த நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பெண்கள் போராடணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் போராடுறதுனால தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்கன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் போராட்டம் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சொல்லிடக்கூடாதுன்றது நான் சொல்கிறேன் போராட்டம் என்பது எந்த ஒரு போராட்டமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு சமூக பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பெண்களின் பங்களிப்பு இல்லாமல் பெண்கள் முன்னாடி வந்து நிற்காமல் அது முற்று பெற்றதாக வரலாறே கிடையாது அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படி எங்கேயுமே கிடையாது இப்போ நான் இதையே உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன்னா இப்போ சமீபத்தில் கூட சிஏஐக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அந்த போராட்டத்தை ஒரு மாநிலத்தில் முதல்வராக இருக்கக்கூடியவர் ஐயா மாண்புமிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா பெண்களை முன்னாடி நிற்பாட்டி இப்போ போராட்டம் நடத்துறது வந்து ஃபேஷனாக போச்சு அப்படின்றார் அப்போ அந்த போராட்டம் என்பது அங்கே கொச்சைப்படுத்தப்படுகிறது அதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அந்த அரசியலையும் நம்ம சேர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்போ ஒரு பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தி போராட்டம் நடத்துறது கொச்சைப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொன்னால் அந்த கட்சியின் முன்னாள் முதல்வரே பெண்ணாக தான் இருந்திருக்காங்க அப்போ அவர் அந்த வார்த்தையை உதிர்க்கிறது ரொம்ப தவறானது அதனால் பெண்களுடைய பங்களிப்பு சரியானதாக இருக்கணுமானால் எல்லா விதத்திலும் சரியானதாக இருக்கணும் அது கல்வியாக இருக்கட்டும் அவங்க சம பங்கு இப்போ நம்ம தான் இவ்வளோ காலம் போராடி இப்போ தான் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு போராடி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் நம்ம போராடி பெற வேண்டியது சரிவாதி தான் வரணும் இந்த உயிர்கள் எப்படி இருக்கோ எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்த்தா ஒரு ஆண் பெண் பிறப்பு இங்கே சமவீதமாக நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் சரிபாதியான பங்களிப்பு தான் அவர்களுக்கு இருக்கணும் சரிபாதியான இடஒதுக்கீடும் தான் இருக்கணும் இப்போ நீண்ட நடிகை காலமாக இருந்த பெண்ணடிமை தோணும் நான் எனக்கு நான் இப்போ பேப்பரில் படிச்சுருக்கேன் அம்மா படிச்சுருப்பாங்க இங்கே வேறு மற்ற பின்னாடி இருந்த அந்த பக்கம் இருக்க சின்னவங்கள்லாம் படிச்சுருப்பாங்களான்னு தெரியாது உடநாடுகளில் வந்து கணவன் இறந்து விட்டால் பெண் க மனைவி வந்து உடன்கட்டை ஏறுவது இப்போ இருந்தது இங்கே எழுபத்தி ஏழு எண்பது வரைக்கும் எழுபது எண்பதுகளில் வரைக்கும் இருந்தது நார்த் இந்தியாவில் சதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கொடிய இது அதெல்லாம் மீண்டு வந்திருக்கோம் அதெல்லாம் மீண்டு வந்திருக்கோம் இந்த தேசம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பிரதமரை பெற்றிருக்கிறது ஒரு பதிமூணு முதல்வர்களையும் கவர்னர்களையும் பெற்றிருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் முழுவதுமாக நம்ம அதில் இருந்து மீட்டுட்டோமா அப்படின்னு சொன்னால் முழுவதுமாக மீளலை அப்போ நம்ம அது மாற்றத்தின் தொடக்க காலகட்டத்தில் இருக்கோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் உடனே நீங்கள் சரிக்கு சரி சண்டை போட்டுறக்கூடாது நான் அதை தான் நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை அப்படி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போவே எனக்கு நான் உடனே எனக்கு எல்லாம் நடந்துடணும் அப்படின்னு ஏன்னா இது பல நூறு ஆயிரம் வருஷம் பிரச்சனை இது ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணுக்கான உரிமையை கொடுக்கறது என்பது பல நூறு ஆயிரம் வருஷம் பிரச்சனை இது அதை இப்போ தான் நான் சொல்கிறது வாக்குரிமையிலேருந்து எல்லாமே இப்போ தான் சொத்துரிமையிலேருந்து இப்போ தான் தொடங்கியிருக்கோம் அப்போ தொடக்கத்தில் இருக்கும் தொடக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த மகளிர் தினத்தை கொண்டாட மகளிருக்கென்று ஒரு தினத்தை உருவாக்கி அதை மகளிர் மூலமாக தனியாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தென்னிந்திய மையமே திரைப்ப மையமே உருவாக்குற அளவுக்கு வந்திருக்குங்கிறது நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம் ஆனால் தொடக்கத்தில் அப்போ அதை பாசிட்டிவாக தான் பார்க்கணும் அந்த இடத்த நீங்கள் பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் அப்போ இன்னும் நடக்கலை சார் இன்னும் வெளியில் நிறையா பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது அவர்கள் அவர்களுக்குள்ளே போட்டுக்கிற வேலின்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ திரைத்துறை பொறுத்த மட்டும் பெண் இயக்குநர்கள் குறைவாக இருக்காங்க குறைவாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க அவங்களே வந்து சுருக்கிக்கிறாங்க சிந்தனையிலையும் சரி நீங்கள் அதை தான் சொன்னீங்க எழுத்து நீங்கள் இன்னும் நிறைய எழுதணும் நிறைய பேசணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து கண்டனால் முதல்னு ஒரு படம் வந்தது பிரியான்னு ஒரு டைரக்டர் இருந்தாங்க ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க அவங்க படம் எடுக்கும் பொழுது அந்த படம் வந்தது அது ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் டோனில் இருக்கும் அந்த படம் ரொம்ப சாஃப்டான டோனில் இருக்கும் அப்போது இங்கே ஒரு ஆண் இயக்குனர் எடுக்கிற படத்தை இருக்காங்க ஈடு இணையா இணையாக வந்து ஒரு பெண் இயக்குனர் எடுக்க முடியலை அப்படின்ற ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைக்கப்படும் அப்போ நான் பிரியாக்கிட்டே ஒரு முறை சொல்ல நான் இந்த டோனை நீங்கள் மாற்றுங்க இந்த டோன் மாற்றினா தான் இங்கே ஜெயிக்க முடியும் ஏன் ஆண் இயக்குனர்களுக்கு இணையாக ஜெயிக்க முடியலன்னா டோன் மாற்றுங்க நான் சொல்கிறது உங்களுடைய டோனை இல்லை ஃபிலிமுக்கான டோனை மாற்றுங்க ஏன்னா அது பொது வெளியில் சந்தையில் வைக்கக்கூடிய பொருள் நான் ஒரு பொருளை எடுத்துகிட்டு வரும் பொழுது அது போல் நீ ஒரு பொருள் எடுத்துகிட்டு வரணும் பொருளுக்கான சந்தையாக தான் இருக்கே தவிர யார் கொண்டு வர்ற சந்தைன்றது இல்லை யார்
கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடி ரூபா நூறு கோடி ரூபா வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹீரோவை வச்சு படம் பண்ணி அந்த இடத்த கிடந்தனா இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் இந்த விஷன் தான் வேணும்ன்ற நான் பெண் என்பவர்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் அப்போது எங்கே இந்த சிக்கல்கள்லேருந்து நம்ம வெளியில் வர முடியும்னு கேட்டால் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பொருளாதாரம் தான் பெண்ணுக்கான அவங்கள ஒரு இடத்துல கு கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது பொருளாதாரம் தான் ஒரு கணவனை நம்பி வாழ வேண்டியது இருக்குது இல்லை ஒரு அப்பாவை நம்பி வாழ வேண்டியது இருக்குது அண்ணனை நம்பி வாழ வேண்டியது இருக்குது அல்லது க திருமணம் நடந்துருச்சுன்னா கணவன் இறந்துட்டாருன்னா மீண்டும் தன்னுடைய உறவுகளை நம்பி வாழ வேண்டியது இருக்குது அப்போ பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்கும் பொழுது அப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து தொழில் சார்ந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வேண்டியது இருக்குது அப்போ பெண்களுக்கு என்று ஒரு தொழிலை அவர்களே உருவாக்கிக்கிற வேண்டியிருக்கு அவர்கள் உடல் என்ன மாதிரி ஒத்துழைக்குமோ அவர்களுடைய சிந்தனை என்ன மாதிரி ஒத்துழைக்கணுமோ அது போல் ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா பெண்களுக்கு தான் இருக்குது அதை வந்து நான் அதான் முன்னாடியே சொன்னேன் நான் பெண்களுக்கு எதிரி பெண்களே இல்லைதான் இப்போ எங்களுடைய ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னாக்கும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு படிச்சுட்டு இருக்கு அவங்க அப்பா அப்பா என்ன சொல்கிறாரு படிக்கட்டும் அப்படின்றாரு ஆனால் அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க போதும் போது படித்து என்ன பண்ண போது கட்டி கொடுத்துருங்க இப்போ இங்கே பிரச்சனை யார் அப்பாவா அம்மாவான்னு கேட்டால் அம்மா பெண் தான் எதிரியாக இருக்காங்க அப்போ இதை தான் உடைக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ அதை உடைக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குன்னா அந்த கட்டாயம் உங்களுக்கு வரும்போது தொழிலை ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது அது சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை ரொம்ப அடிப்படையாக நம்ம ரொம்ப ஒயிடராக போக வேண்டியதில்லை ஏன்னா மா மாற்றத்திற்கான தொடக்கத்தில் உலகத்திலேயே உலகம் முழுவதுமே மாற்றத்திற்கான தொடக்கத்தில் இருக்கிறதுனால பொருளாதாரத்தை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய தொழில் அதை சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு பெண் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு நான் அது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ அப்பா என் அப்பா வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கங்களேன் இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு சரியாக படிக்க போகலன்னா நான் என்ன செய்வேன்னா ஸ்கூல் விட்டு வந்த நேரம் அந்த ஸ்கூல் படிக்கலைன்னா நேராக அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் போய் உட்காந்து அதை கற்றுக்கிறேன் இல்லையா அந்த அது போல் பெண்ணையும் நீங்கள் தயார்படுத்த வேண்டியிருக்கு அந்த வயசில் இருந்தே தயார்படுத்த வேண்டிய அது என்ன தொழிலாக இருக்கட்டும் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் இன்றைக்கெலாம் அவ்வளோ தொழில் வந்து வீட்டிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய இருக்குது அப்போ தொழில் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை பெண் உருவாக்கிக்கிட்டான்னா அவருடைய பொருளாதாரம் கேள்விக்குறியாக வந்து நிற்காது அவருடைய பொருளாதாரத்தை அவளே சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதில்லை அப்போது அங்கே தன் வாழ்க்கை தன்னுடைய எதிர்காலத்தை எல்லாத்தையுமே அவங்க சரியாக நிர்ணயிக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் ஒன்று அப்போ அது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை ரெண்டாவது என்பது ரெண்டாவது தான் நான் சொன்னது அவங்க ஹோம் மேக்கர் கிடையாது சொசைட்டி மேக்கர் அதை நீங்கள் நல்லா விளைவிக்கங்க இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சர்வாதிகாரியிலிருந்து அட அமெரிக்க ஜனாதிபதியிலிருந்து உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலர் வரைக்கும் அவன் ஒரு தாயால் உருவாக்கப்பட்டவன் என்பதை தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ நீங்கள் உருவாக்குற ஒரு ஆள் தான் சமூகத்தில் வந்து பொறுப்பில் வந்து நிற்கிறான் அப்போ அந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சரியான ஆட்களை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இருக்குது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா என்னுடைய சொந்தக்கார போய் ஒருத்தன் போலீஸ்காரனாக இருக்கான் அவன் லஞ்சம்லாம் வாங்க மாட்டான் அவனுக்கு அவ்வளோதான் அவன் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துலேருந்தே லஞ்சம் வாங்குறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பான் க கவர்மெண்ட்டும் குவார்ட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ் போலீஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து இவன் வெளியில் வரணும் வரணும்னு போராடிக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொன்ன காரணத்தை சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் அவன் சொல்கிறான் அங்கே எல்லாருக்கும் டெய்லி வருமானம் வருது நான் வாங்குறது இல்லை இவன் பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்து 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 தினம் என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் நீ வாங்கிட்டு வா நீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு நீ மட்டும் ஏன் சும்மா இருக்க எல்லோரும் வரும்போது ஆளுக்கு ரெண்டு பையோட வர்ற நீ மட்டும் சும்மா வர்ற தீபாவளினா நாலு பட்டாசு வருது ரெண்டு துணி வருது ஸ்வீட்டு வருது நீ மட்டும் ஏன் சும்மா வர்றேன்னு இது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனையாக நான் பார்க்குறேன் நான் அப்போது அவன் சொல்கிறான் அந்த இடத்துல என்னால் இருக்க முடியல அப்போது லஞ்சம் வாங்குகிற ஒரு சமூகத்தில் லஞ்சம் வாங்காத ஆண் தவறானவனாக யாரால் கொண்டு வரப்படுறான்னா ஒரு பெண்ணால் கொண்டு விடப்படுறது வேதனைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதான் சொல்கிறேன் சமூகத்தை சொசைட்டி மேக்கர் நீங்களாக இருக்கீங்க அப்போ வெளியில் வந்து தனியாக வந்து இருந்துட்டான் இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துனீங்கன்னு சொன்னால் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்போ ப பிள்ளைய மட்டும் பார்க்குறது எங்கள் வேலையில் படிக்க வைக்கிறது சாப்பாடு கொடுக்கறது புருஷனுக்கு சோறாக்கி வைக்கிறது வீடு கூட்டுறது நான் சொல்லுவது இந்த பிரச்சன
பொருளாதாரம் எங்கே பின் பின்தங்கி இருக்கிறோ அந்த வீட்டில் பூரா இது நடக்குதான்னா நடக்குது நான் அதனால தான் சொன்னேன் பொருளாதாரத்தை நம்ம நோக்கி போவோம் நல்ல சமூகத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் பெண்களாக இருக்கீங்க நீங்கள் இந்த ஆஸ்பெக்டில் இப்போ நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு விஷயம் இதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பொருளாதாரம்னு சொசைட்டி மேக்கர்ன்ற ஏரியாவில் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சிந்திச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தெரிஞ்சு சொன் அப்படி சிந்திச்சிருந்த பெண்கள் மட்டும் கைது கொடுங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் பிரச்சனை அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம சிந்திக்கலை இப்போ நம்ம தொடங்க வேண்டியது அங்கேருந்து தான் நீங்கள் நினச்சா நல்ல சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் உங்களுக்கான வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும் உங்களுக்கான உலகத்தை படைக்க முடியும் எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இந்த உலகம் உங்களால் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பெண்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகமே இயங்காது என்பது தான் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் இங்கே என்ன நிகழுதுன்னு சொன்னால் யாரால் இந்த உலகம் இயங்குகிறதோ யாரால் இந்த உலகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ யாரை கொண்டாட வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களையும் பழித்து அவர்களையும் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக அடிமைகளாக பார்க்கக்கூடிய சூழல் உருவாயிருக்குன்னா அதை உடைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் சிந்தனையும் உங்கள் கிட்ட தான் இருக்குது அந்த மாற்றத்தை தொடங்குவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன்